Actually, very rare ang case ng pasyente natin. Nagkaroon siya ng rapture sa brain. Bibihira ang mga cases ng aneurysm, lalo na sa mga edad niya. Kailangan natin siyang undergo ng surgery. Bakit hindi po pwedeng lumapit yung part niya sa kanya? Sinusunod lang namin ang policy ng ospital. Dapat, ang asawa o ang pinakamalapit na kamag-anak ang may karapatang lumapit o magdesisyon para sa pasyente. Lalo na kung wala itong malay. Daddy! Daddy! Daddy, ano? What happened to Daddy, Kurt? Baby, don't worry, ha? Daddy, Kurt will be fine soon. Kailan po siya uuwi sa bahay? Baby, I can tell you. Only doctors can tell. Sabi po kasi ni Lola, na-accidente daw po siya. Tita, Christian po. Huwag mo ko nga, tita, tita. Nandidiri ako sa inyo. Sabi ko na nga ba eh, tama yung hinala ko. Ikaw ang kasama ni Kurt sa bahay. Opo, ako po. Kano ano ka ba niya? Ako po yung partner niya, tita. Partner? As in boyfriend? Nakakasuka kayo. Ano bang ginawa mo sa anak ko? Tita, balak din po lang yung napakasag. Kaya lang nauna na po kami na kumula. Hindi ka ba natatakot sa sinasabi mo? Ang kasal para sa babae at lalaki lamang. Kita, wala po sa kasarihan niyo. Please lang, layuan mo yung anak ko at huwag mo siyang gagawin bakla. Nako, yung mga kabaklaan na yan, ayaw ng Diyos niyan. Ang lalaki, para sa babae lang. Di naman nangyari sa anak ko na karma, siguro yun yung parusa sa kanya. Mabait na bata si Kurt. Malambig siya. Maalalahanin. Mas boy nga yun eh. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Basta nung sabi niya, bubukod siya. Hindi niya kami pinapupunta sa bahay niya. Ang sabi niya, kaibigan daw yung kasama niya. For five years. Parang may nagbago. Hindi niya kinakausap. Tama ang hinala ko. May inililihim siya. At yung Christian na yan, nakita ko na yan. Isinaman ni Kurt nung birthday ko. Ang sabi niya, best friend daw niya. Pero hindi ko gusto yung hilatsa niya. At tama nga ang hinala ko. Malakas ang kutob ng isang ina. Sana hindi na lang siya naging bakla. Hindi ko naman inaagaw si Kurt sa kanila eh. At hindi rin lang naman sila may karapatan para mahalin si Kurt. Sana maintindihan nila yun. Never! Hindi ko sila matatanggap, lalo na ngayon sa nangyari sa anak ko, na hindi niya nga kayang alagaan. Actually, wala pong health card and insurance. Health insurance si Kurt. Kaya ako na muna nag-shoulder lahat ng hospital bills niya. Eh, hindi ko rin naman siya pwedeng gawin dependent sa PhilHealth ko at sa health insurance. Kaya ayun, ako na muna lahat. Nasusuka ako sa relasyon nila. Hiwalayan na niya yung anak ko! dito. Pabibindisyonan ko nga to. Baka sakaling mawala yung kabaklaan dito. Ako na muna pong alis habang nagpapagaling si Kurt. Ah, ilang pong buhay na to ah. Itong bahay na to. Kay Kurt to. Sa batas kasi mas may karapatan ng kamag-anak na may-ari. Sa kaso namin ni Kurt, nanay niya. At wala akong laban doon. Ang gusto ko, pag alis mo 
dito, ayoko na makita yung pagmumukha mo, ha? At huwag na huwag ka nang babalik dito sa bahay! Huwag po kayo magalala, tita. Bayad na po ang bahay hanggang December. <laughs> Kung iniisip mo na maaawa ako sa'yo dahil ikaw ang nagbabayad, nagkakamali ka. Kulang pa yan sa pagsira mo sa buhay ng anak ko! At never kitang babayaran dahil wala akong utang! At ginusto mo naman yan, di ba? Kaya kong kaya kong buhay ng bata tayo sa Kradi na. Kimo ta tanda na ni Dani Christian. Sta bakaro ka mabuti ha. Bibig ka doon. Iwan mo na ako. Stop crying baby. Stop crying. Paano po yung birthday ko? Halika! Halika ko na dito! Huwag kang iiyak dyan! Halika na dito! Daddy! Anong daddy-daddy? Hindi mo nga tatay yan! Pati na mong ginawa mo sa ako. Nilason mo, pati utak! Umalis ka na. Umalis ka na dito! Bilisan mo! Daddy! Hindi mo nga daddy yun! Hindi mo daddy yun! Daddy! Dito ka! Kinakabahan ako ngayon kasi ngayon ulit kami magkikita and it's a surprise ko siya. Magpo-propose na ako sa kanya ngayon. Ready na kayo? Ready ka na? Good luck. Galingan nyo, ha? Okay, ha? One, two, three. Surprise! Daddy! Salamat sa pagdalaw, guys. Ano ba, Besh? Ikaw pa ba? Pasensya na ngayon ako nakadalaw, ha? Daddy, this time, ako naman ang may surprise sa'yo. Anong surprise? Oo nga, samatalahin na natin habang wala yung mama mo. Patagal ka na rin na miss ng tao to. Pantay sarado ka kasi. Daddy, close mo muna yung eyes mo. Pag count ko ng three, bukas mo ha. Okay, baby. One, two, three. Yes po. Sino sila? Hindi mo ba siya naalala, Perth? Sorry, pero hindi ko maalala eh. Babe? Joke lang. Pwede sa galing mo, Marty, ha? Ano rin siya masakit mo, hindi amnesia. Akala ko nga, makakalimutan mo na ako. Sorry, ha. Tumatiming kasi ako pag wala ang mama mo, alam mo naman yun. Sorry din, babe. Nabalitaan ko nga yung nangyari. Pagpasensyaan mo na si mama. Nabigla lang yun. Okay lang yun. At least, alam niya na. Yun nga lang, sa ibang paraan. May bulak ka para sa'yo. Thank you, babe. Babe? Yes? Alam ko hindi naging smooth yung journey ng relationship natin. Ang daming problema ang dumating sa limang taon. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Yung ikaw at ako. Tayo. <laughs> Kung noon hindi pa ako prepared, ngayon ready na ako. Excited na ako na makalabas ka dito at ituloy yung pangarap natin na magpakasal sa Taiwan. Kurt Reyes. Will you marry me? Yes! Thank you. 